আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের গণিত ডিপার্টমেন্টের ম্যাথল্যাব ওয়ান যে মেজর সাবজেক্টটি আছে সেই সাবজেক্টের যে প্র্যাকটিক্যাল হবে সেই প্র্যাকটিক্যালের প্রশ্নের একের যে ওয়ান নাম্বার প্রশ্নটি আছে সেটি সম্পর্কে এর আগে আমি ম্যাথল্যাব ওয়ান মেজরের যে দুই সালের যে পরীক্ষা সেটার প্রশ্ন এবং এর সমাধান নিয়ে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম তো সেই ভিডিওতে একজন কমেন্ট করেছিলেন আজকে কমেন্ট করেছে যে কিভাবে করব এজন্য আজকে এই ভিডিওটি করা আমরা এখন দেখব যে এগুলো কিভাবে সমাধান করতে হয় এবং কিভাবে আমাদের আউটপুট নিয়ে আসতে হয় এজন্য আপনাদের ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটারে ব্যাটমেটিকা যে সফটওয়্যারটি আছে সেটি ইনস্টল থাকতে হবে আপনারা ম্যাথমেটিকা যে সফটওয়্যারটি আছে সেটি ডাউনলোড করে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন এবং অ্যাক্টিভ করে নেবেন আমার এখানে ডাউনলোড এবং অ্যাক্টিভ এবং ইনস্টল করা আছে এখন আমি সেই ম্যাথমেটিকা যে সফটওয়্যারটি আছে সেটিতে প্রবেশ করব আমার কাছে ওল ফ্রাম ম্যাথমেটিকা যে নাইন যে সফটওয়্যারটি আছে সেটি আমার কাছে আছে আমি এখানে একটু প্রবেশ করব প্রবেশ করার পরে এখানে দেখা যাচ্ছে যে নোটবুক নোটবুক নামে একটা অপশন আছে সেই নোটবুক অপশনে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এটিকে একটু বড় করে নিব এরপরে সাইজটি আমি একটু দুশো পার্সেন্ট করে নিব যাতে লেখাগুলো ভালোভাবে বোঝা যায় এখন আমি প্রথম যে প্রশ্নটি আছে সেটি আমি একটু দেখে নিই আমাদের প্রথম প্রশ্নটি হলো একের ক ম্যাথমেটিকা কমান্ড ব্যবহার করে একশোতম মৌলিক সংখ্যার ডিজিটগুলোর যোগফল হতে পঞ্চাশতম ফিবোনাক্কি সংখ্যার ডিজিটগুলোর যোগফল বিয়োগ কর বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে আমরা ম্যাথমেটিকা যে সফটওয়্যার আছে সেখানে ম্যাথমেটিকা সফটওয়্যারের কমান্ডগুলো ব্যবহার করব এবং একশোতম মৌলিক সংখ্যার ডিজিটগুলোর বলতে একশোতম যে মৌলিক সংখ্যাটি আছে সেই মৌলিক সংখ্যার অঙ্কগুলোর আমরা যোগ করব যোগ করে সেখান থেকে পঞ্চাশতম যে ফিবোনাক্কি সংখ্যা আছে সেই পঞ্চাশতম ফিবোনাক্কি সংখ্যার ডিজিট বা অঙ্কগুলোর আমরা যোগফল করে এই মৌলিক সংখ্যার ডিজিটগুলোর যোগফল থেকে ফিবোনাক্কি সংখ্যার ডিজিটগুলোর যোগফলটা বিয়োগ করে দিব এখন আমি যদি একটু আলোচনা করি যে মৌলিক সংখ্যা কি এবং ফিবোনাক্কি সংখ্যা কি তাহলে আমি বলব যে মৌলিক সংখ্যা হলো যে সকল সংখ্যার গুণনীয় এক এবং ওই সংখ্যাটি সেগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা যেমন আমরা জানি যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হলো টু এবং থ্রি ফাইভ সেভেন এভাবে এভাবে চলতে থাকবে এভাবে চলতে থাকবে এই থ্রি টু থ্রি ফাইভ সেভেন এই সংখ্যাগুলোকে আমরা যদি সংখ্যাগুলো আমরা যদি গুণনীয় বের করি তাহলে দেখা যাবে শুধুমাত্র এগুলোর গুণনীয় আমরা এক এবং ওই সংখ্যাটা পাবো অন্য কোনো গুণনীয় পাব না এজন্য এই সংখ্যাগুলো হলো মৌলিক সংখ্যা এখন আমি ফিবোনাক্কি সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করি ফিবোনাক্কি সংখ্যা হলো পর পর আগের বা পূর্ববর্তী দুইটা সংখ্যার যোগফল যদি পরবর্তী সংখ্যার সমান হয় তাহলে সেটি হলো ফিবোনাক্কি সংখ্যা আমরা জানি যে ফিবোনাক্কি সংখ্যা জিরো থেকে শুরু হয় এরপরে ওয়ান কমা ওয়ান কমা টু কমা থ্রি এভাবে চলতে থাকবে এখানে একটু লক্ষ্য করেন যে জিরো এবং ওয়ান এই দুটা যোগ ফল পরের সংখ্যাটা সমান জিরো ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হয় ওয়ান ওয়ান যোগ করলে টু হয় টু ওয়ান যোগ করলে থ্রি হয় অর্থাৎ পূর্ববর্তী দুইটা সংখ্যার যোগ ফল পরের যে সংখ্যাটা সেটি সমান এটিকে বলা হচ্ছে ফিবোনাক্কি সংখ্যা এখন আমি একটু প্রশ্নে চলে যাই আমাদের প্রশ্নে বলছে যে একশোতম মৌলিক সংখ্যার ডিজিটগুলোর যোগফল থেকে 
পঞ্চাশতম ফিবোনাকি সংখ্যার ডিজিটগুলোর যোগফল আমরা বিয়োগ করব তো আজকে এই যে ভিডিও সেটি সেটির জন্য যিনি অনুরোধ করেছিলেন তার নামটা আমি একটু বলতেছি মায়াস বেইক হ্যাভেন নামে একজন প্রশ্ন করেছিলেন বা কমেন্ট করেছিলেন তার জন্য আজকের এই ভিডিওটি আমি দিচ্ছি আমরা এটা করার জন্য এখন ম্যাথমেটিক্যাল যে সফটওয়্যারটি আছে সেটি প্রবেশ করব আমাদের প্রথম কাজ কি আমাদের প্রথম কাজ হল যে আমরা প্রথমে মৌলিক সংখ্যার যে একশতম মৌলিক সংখ্যাটা সেটি আমরা আগে এখন নির্ণয় করব আমরা নির্ণয় করে নিই তো এটা যেহেতু একের এ এর আমরা অ্যান্সার করব এটিকে এভাবে আসলে নির্দেশ করা হয় আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিই ফার্স্ট ব্র্যাকেট অ্যাস্টেরিস্ক ওয়ান ফার্স্ট ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ অ্যাস্টেরিস্ক ফার্স্ট ব্র্যাকেট এভাবে আমরা এটিকে নির্দেশ করব আমাদের পরীক্ষায় তো এই অ্যাস্টেরিস্ক কেন ব্যবহার করা হয় কমেন্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয় আমরা এটা কমেন্ট করলাম যে আমরা এখানে ওয়ানের এ এখানে রান করে বা এখানে আমরা উত্তরটা লিখব এখন আমরা মৌলিক সংখ্যা একশোতম মৌলিক সংখ্যা যে আছে সেই একশোতম মৌলিক সংখ্যার ডিজিটগুলো আমরা নির্ণয় করব আমরা চলে যাই ম্যাথমেটিকাতে আমরা যেহেতু জানি যে মৌলিক সংখ্যার ইংরেজি হল প্রাইম নাম্বার আমরা এটিকে কি দ্বারা নির্দেশ করতেছি আমরা লিখি ইন্টিজার ইন্টিজার ডিজিটস ডিজিটস প্রাইম প্রাইম এরপরে থার্ড ব্র্যাকেট ফিফটি এটা আমরা করে নিলাম এটা আমি কি লিখেছি একটু পরে বলতেছি আমি এটিকে একটু রান করতেছি আর রান করার জন্য আমি বলে রাখি যে শিফট চেপে ধরে আপনাদেরকে ইন্টার চাপতে হবে তাহলে আপনারা এই এটার আউটপুট পেয়ে যাবেন তাহলে এখানে কি আসে আমরা একটু দেখে নেই এখানে আসে ইন্টিজার ডিজিটস দিয়ে আমরা এটাকে স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে আমরা এটাকে রান করেছি তো এখানে ইন্টিজার ডিজিটস বলতে কি বোঝায় ইন্টিজার বলতে পূর্ণ সংখ্যা ডিজিট বলতে অঙ্ক অর্থাৎ এখানে যে আমরা মানগুলো পাব অবশ্যই সেগুলো পূর্ণ সংখ্যায় অঙ্ক আসবে এবং এই যে পি যে পি যে আমরা লিখছি এই পি থেকে আমরা একটা সেট পাব যেটা হলো টু টু নাইন এটা সেট হিসেবে আমাদের দেখাবে কেন আমরা সেট হিসেবে নিয়ে আসলাম কারণ আমাদের সংখ্যাটির প্রয়োজন নেই আমাদের দরকার অঙ্কগুলো এই জন্য আমরা অঙ্ক আকারে কমা কমা আকারে নিয়ে আসলাম যাতে আমরা পরবর্তীতে এই অঙ্কগুলো যোগ করতে পারি এখন দেখেন যে অঙ্কগুলো পূর্ণ সংখ্যায় আসছে এবং যে পঞ্চাশতম যে মৌলিক সংখ্যা যার কোনো এখানে আমরা পঞ্চাশ লিখছি এখানে যদি আমরা একতম বা দুইতম মৌলিক সংখ্যা নিয়ে আসতে চাই তাহলে এখানে ওয়ান অথবা টু লিখলে আমাদের এখানে মান চলে আসবে আমাদের দরকার আমাদের দরকার আমাদের দরকার একশোতম মৌলিক সংখ্যা আচ্ছা আমরা তাহলে এখানে একশোতম মৌলিক সংখ্যা বের করে নিই তাহলে এখানে আমরা দিব একশো আমরা শেপ শেপে ইন্টার চাপব তো এই হলো আমাদের একশোতম যে মৌলিক সংখ্যা সেই একশোতম একশোতম মৌলিক সংখ্যার অঙ্কগুলো এখন আমরা কি নির্ণয় করব আমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী পঞ্চাশতম ফিবোনাকি সংখ্যা ডিজিটগুলো আমরা নির্ণয় করব তো চলুন আমরা নির্ণয় করে নিই এখন ফিবোনাকি সংখ্যা ফিবোনাকি সংখ্যাকে আমরা এফ দ্বারা প্রকাশ করতেছি এফ ইকোস টু আমরা আগের মতোই ঠিক এটাই একটু কপি পেস্ট করে নিই 
এখানে আমরা লিখব ফিবোনাচি ফিবোনাচি আমাদের লাগবে এখানে পঞ্চাশতম পঞ্চাশতম ফিবোনাচি সংখ্যা তাহলে আমরা এখানে দিয়ে নেব পঞ্চাশ পঞ্চাশ দিয়ে আমরা যদি এখানে শিপ চাপে ইন্টার চাপি তাহলে আমরা দেখব যেখানে পঞ্চাশতম যে ফিবোনাক্কি সংখ্যা সেই ফিবোনাক্কি সংখ্যাগুলোর সরি ফিবোনাক্কি সংখ্যার অঙ্কগুলো এখানে কমা কমা আকারে সেট আকারে প্রকাশ পেয়েছে তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে মৌলিক সংখ্যা একশোতম মৌলিক সংখ্যার যে অঙ্কগুলো সেটি এখানে আমরা অঙ্কগুলো সেট আকারে কমা কমা আকারে নিয়ে আসছি এবং এখানে যে পঞ্চাশতম যে ফিবোনাক্কি সংখ্যা সেই ফিবোনাক্কি সংখ্যার অঙ্কগুলো আমরা এখানে সে ডাকার কমা কমা করে নিয়ে আসছি কারণটা হলো আমরা এখানে সংখ্যার অঙ্কগুলো যোগ করে আমরা বিয়োগ ফল নির্ণয় করব এখন আমাদের কাজ কাজ হলো যে এগুলার বিয়োগ করতে হবে তো এখানে আমরা সাম যে কমানটি আছে সেটি ব্যবহার করব সাম এখানে আমরা দিয়ে নিচ্ছি পি আই দিয়ে নিচ্ছি কমা সেকেন্ড ব্রাকেট আই কমা লেন্থ थार्ड ब्राकेट पी थार्ड ब्राकेट सेकेंड ब्राकेट क्लोज थार्ड ब्राकेट क्लोज माइनस साम एफ आई टी क्लोज कर सेकेंड ब्राकेट निब आई कमा लेंथ सेकेंड ब्राकेट सरि थार्ड ब्राकेट एफ ब्राकेट क्लोज सेकेंड ब्राकेट एवं थार्ड ब्राकेट क्लोज कर এখন এটা আমরা যদি একটু রান করি তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে অ্যান্সার সেটি চলে আসবে অর্থাৎ আমরা যদি একশোতম যে প্রাইম বলতে মৌলিক সংখ্যাগুলোর যে অঙ্কগুলো সেই অঙ্কগুলোর যে যোগফল করি এবং পঞ্চাশতম যে ফিবোনাক্কি সংখ্যা সেই ফিবোনাক্কি সংখ্যার অঙ্কগুলো যদি যোগ করে আমরা এই দুইটি বাদ দিই তাহলে আমরা মাইনাস ছত্রিশ অ্যান্সারটি পাবো তো চলুন আমরা এই যে আমরা কমানটি লিখলাম এখানে এটি একটু বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা যোগ করব মৌলিক সংখ্যার অঙ্কগুলির যোগফল তার মানে আমাদের প্রথমে নিতে হবে যোগফল যোগফলের যে কমান সেটিকে সাম দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা সাম নিব আর অবশ্যই এখানে কমানগুলির প্রথম যে বর্ণ সেটি অবশ্যই বড় হাতে দিতে হবে এবং এখানে ডিজিটের ডি এখানে বড় হাতে দিতে হবে এরপরে আমরা প্রাইম অর্থাৎ পি এর জন্য অঙ্কগুলো যোগফল নির্ণয় করব এই জন্য আমরা পি অফ এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা এখানে একটা আই নিয়েছি কারণটা হলো এখানে আই বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এখানে অঙ্কগুলি আমরা নিয়ে নিলাম এই অঙ্কগুলি আমরা নিয়ে নিলাম এই অঙ্কগুলি একটা একটা করে যোগ করবে লেন্থ লেন্থ পি বলতে বোঝানো হচ্ছে এখানে লেন্থটা দৈর্ঘ্যটা বা কয়টা সংখ্যা আমরা এখানে নিব তার সরি কয়টা অঙ্ক এখানে আমরা নিব এখানে আমরা দেখতেছি যে এই সংখ্যাটির জন্য অঙ্ক আসছে আমাদের তিনটা তাহলে এই তিনটা অঙ্ক অর্থাৎ তিন পর্যন্ত আমরা অঙ্কগুলো যোগফল করে আমরা এখানে যোগফল এই অঙ্কগুলো যোগফল নির্ণয় করব এরপরে আমাদের কাজ হলো যে ফিব নাকি যে সংখ্যার অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলোর যোগফল নির্ণয় করব এই জন্য আমরা যোগফল নির্ণয় করার জন্য সামেশনের জন্য সামেশনের সংক্ষিপ্ত কমান্ড সাম লিখে আমরা ফিবোনাক্কির জন্য এফ নিব 
এরপর আগের মতো আই এবং আই 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 দ্বারা কি বোঝাচ্ছে আই দ্বারা বোঝাচ্ছে যে অঙ্কগুলো যে ফিবোনাকি সংখ্যার যে অঙ্কগুলো সেগুলোকে বোঝাচ্ছে এবং আই এর লেনটা কি হবে লেনটা হবে এ পর্যন্ত বলতে এফ এর যে আমাদের সেটের যে উপাদানগুলো আসছে সেগুলো পর্যন্ত বলতে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এই এগারোটা পর্যন্ত যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলোকে এখানে যোগ করে নেবে যোগ করার পরে তাহলে এই একশোতম যে মৌলিক সংখ্যা সেগুলোর অঙ্কগুলোর যোগফল এখানে করবে এবং পঞ্চাশতম যে ফিবনাক্ষী সংখ্যা সেই পঞ্চাশতম ফিবনাক্ষী সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল এখানে করবে করে এটাকে আমরা যদি বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে আমাদের এই যে কাঙ্ক্ষিত যে অ্যান্সার সেটি চলে আসবে তাহলে আমরা কি বললাম আমাদের প্রশ্নে ছিল আমরা যদি একটু প্রশ্নটা দেখে নিই যে ম্যাথমেটিকা কমান্ড ব্যবহার করে আমরা ম্যাথমেটিকা কমান্ড ব্যবহার করেছি ম্যাথমেটিকা সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবং কমান্ডের মাধ্যমে প্রথমে একশোতম মৌলিক সংখ্যার ডিজিটগুলো যোগ ফল ডিজিটগুলো নির্ণয় করে নিয়েছি এরপরে পঞ্চাশতম ফিবনাক্ষি সংখ্যার যে ডিজিটগুলো সেগুলো নির্ণয় করে নিয়েছি এরপরে একশোতম মৌলিক সংখ্যার ডিজিটগুলো যোগ ফল থেকে পঞ্চাশতম ফিবনাক্ষি সংখ্যার ডিজিটগুলোর যোগ ফলটা বিয়োগ করে দিয়েছি এখন এখানে আরেকটা বিষয় আমি একটু বলে রাখি যে এখানে আমরা যদি এগুলো নিয়ে আসতে না চাই এই মানগুলো আমরা দেখে নিলাম আচ্ছা এখানে বলে রাখি যে এই যে যে আমরা একশোতম মৌলিক সংখ্যা এবং পঞ্চাশতম ফিবনাক্ষী সংখ্যা এখানে আমি এখানে নোটপ্যাডে এখানে লিখে রাখছি এগুলো এটা হলো আপনাদের একশোতম মৌলিক সংখ্যা এবং এটি হলো একশোতম সরি পঞ্চাশতম ফিবনাক্ষী সংখ্যা এগুলোকেই আমরা ওইখানে কমা কমা দিয়ে সেট আকারে নিয়ে আসছি এখন আমরা যদি এটাকে এর অ্যান্সারটা যদি না নিয়ে এসে এবং এর অ্যান্সারটা যদি না এখানে না নিয়ে এসে আর পরিসীমে না নিয়ে এসে যদি সরাসরি এটা বের করতে চাই তারপরও কিন্তু অ্যান্সার চলে আসবে এখানে যদি আমরা সেমিকলন ব্যবহার করি এখানে যদি আমরা সেমিকলন ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এর আউটপুটগুলো আর আসবে না আমরা একটু দেখি এই দেখতেছি যে আউটপুটগুলো আর আসতেছে না আউটপুটগুলো আর আসলো না এখানে আমরা শিফট চাপে চাপে ধরে ইন্টার চাপি দেখেন যে মাইনাস ছত্রিশই অ্যান্সার আসছে এখন এটার কারণটা কি এই সেমিকলন যে ব্যবহার করলাম এর ব্যবহারটা আসলে কি আমি যদি বলি যে সেমিকলন ব্যবহার করলে ম্যাথমেটিকা এর আউটপুটগুলো প্রদর্শন করবে না কিন্তু এর আউটপুটগুলোকে সে ধারণ করবে শুধু আউটপুটগুলোকে সে ধারণ করবে কিন্তু এখানে প্রদর্শন করবে না ধারণ কিন্তু ঠিকই করেছে যার কারণে কিন্তু অ্যান্সার আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার মাইনাস ছত্রিশে আসছে কিন্তু আমরা যদি সেমিকরণ ব্যবহার না করি তাহলে আউটপুট দেখাবে এবং সেমিকরণ ব্যবহার না করলে সে এই আউটপুটটা ধারণ করবে মানে নিয়ে নেবে কিন্তু এখানে প্রদর্শন করবে না তো এই হলো আমাদের যে প্রশ্নটি সেটির সমাধান